Learning Korean in Vivo TV! Hi mga ka-Vivo! So, ang tatalakay natin ngayon is yung grammar na I, ka, ita, or opta. So, next picture po natin is makikita kung ano ang kahulugan nito. So, start! So, ayan. Ang i, ita, or opta means there is or have or there is no or haven't. Kung may patim or final consonant ang word, ang idadagdag niyo po ay i, ita. So, babasahin ko po ang sa baba. Kabang is bag. So, may patim po siya or final consonant, talagyan ko po siya ng i, ita or okta. So, next is yon pil means pencil. So, may patim or final consonant po siya, kaya ang idagdag ko ay Yan pil e ita okta. So, ayan, nasa baba naman din po ang English translation. So, hindi po mahir. So, next natin po is final X or no final consonant. Ang indatagdag nyo po is ka ita or ka opta. So, there is perhaps same same ng meaning. So, babasahin ko po ang sa baba. Aja or chair. So, wala po siyang final consonant kaya ang idagdag ko po na grammar is ka ita so nagiging ejaga ita or ejaga opta okay so next tonagi or telephone so wala din po siyang final consonant so ang idadagdag ko na grammar is tonagi ka Ita or tonhagi ka opta. Okay? So, madali lang po. So, in this video, in short, kung may patim or final consonant is, idagdag nyo lang po ang i, ita or i, opta. So, if final consonant is wala, ka, ita or ka, opta. So, ang meaning po nito is there is or have. Kung opta naman po is there is no or haven't. Pero isang meaning din po nila is here. Here it is. Here is not. Pwede nyo pong gamitin ang grammar na po. Okay? So next. Ito naman po ang kadagdagang kaalaman. E, ita. E, opta. It means be in, be in, or on, or not in. Ito po ay nangunghulugan 
na kung saan nakalagay ang isang bagay or tao. Okay? So, basahin natin yung sa baba. You mean me ang bangi opsam nita. Or opsoyo. Pwede na rin yun kasi uh, formal. Formal po yung may opsam nita or opsoyo. So next, ejaga when chuke is So the chair is on the left. Ang e ita or opta means kung saan nakalagay ang isang bagay or saan naka stay ang isang tao. New vocabulary po natin ngayon is Buddha Jada Mukta Shida Chingde Cheksa So, yan po ang informal or base word so, ang formal naman po is pwede niyong sabihin bumnida or bayo tayo chamnida mogoyo mogumnida siwayo shimnida chimde e isayo or cheksange Isoyo. So, ayan. And dyan po tayo magtatapos in this video. So, sana may natutunan kayo. Salamat! Thank you! Annyeong!